Hola a todos. Como ya suponíais este vídeo tratará de los asterix, o huevos de pascua. XD me refería en la informática puto pendejo de mierda que pone las imágenes y que se pasa todo el día en lemonparty.org. Bueno como iba diciendo. ¿Por qué siempre tienes que ser tan mal hablado? Cállate zorra. Bueno. Seguro que ya sabéis lo que es un huevo de pascua. Así que empecemos con asterix de programas. Primero abrimos el Excel 5.0. Después le damos clic derecho en la barra de herramientas y seleccionamos personalizar. Nos vamos a donde dice personalizadas, y arrastramos el icono de la baraja sobre la barra de herramientas. Yo no lo hago porque ya tengo 2xd. Seguidamente presionamos control más shift y clicamos sobre el icono que acabamos de soltar. Como podéis ver salen los créditos. Pero esperad que lo que viene mola más. Hostia anda que no mola XD. Bueno, ya es suficiente. Primero abrimos el Excel 95. Luego vamos a la línea 95, y la seleccionamos. Pulsamos Tab para posicionarnos en la columna B. Seguidamente vamos a Ayuda, acerca de Microsoft Excel. Pulsamos Control más Shift y pulsamos en Soporte Técnico. Mierda. Ahora. Vamos por aquí. Hostia cuántas letras. Esta sala parece una sauna romana XD. Ahora tecleamos el truco, Excel, K, F, A. Vamos por aquí mierda me caí. Es que me va muy rápido porque es para Windows 95 y yo tengo Windows XP. Ahora tecleamos a la vez arriba más derecha y nos movemos como borrachos. Me mareo. Hostia, me salí. Voy por allí, mierda, esto va muy rápido, mierda mierda, ¿qué coño era eso joder da igual lo dejo que mañana tengo resaca. Primero abrimos el Excel 97. Ahora pulsamos F5 para que nos salga a la ventana de ira. Donde nos pide la referencia ponemos, x97, 2 puntos, l97, y le damos a aceptar. Ahora nos saldrá seleccionado desde x97 a l97. Mierda me he perdido. Aquí está, ahora pulsamos tab para posicionarnos en la columna M. Seguidamente pulsamos control más shift y clicamos en el botón de asistente para gráficos. Hostia, me sale un simulador de vuelo en 3D bastante guapo. Pero la mierda de Hipercam no me lo graba. A ver si alguien me dice alguna forma para grabarlo, vaya mierda bueno voy a tener que poner una captura hecha con una cámara XD. Mierda, se ve como el ojete. Jeje lo atravieso mierda que mal juego yo no valgo para esto. Mírame a los ojos, soy friki. Bueno ya basta que me está saliendo cáncer por hacer esto. Primero abrimos el Word 97. Una vez abierto escribimos blue. 
Lo seleccionamos, y lo ponemos en color azul y en negrita. Seguidamente añadimos un espacio, abrimos comillas, espacio, y otra vez comillas. Ahora vamos a Ayuda, acerca de Microsoft Word. Finalmente le hacemos doble clic al icono de Word. Se ve bastante mal, aunque no es peor que el anterior. Aún así dejo los programas, algunos son portables, en la descripción del vídeo para que puedan probarlos vosotros mismos. Si tienen algún problema, alguna duda, alguna información, o por ejemplo si quieren decirme cómo coño lo grabo de forma que se pueda ver este juego, comenten y puntúen positivo o el gatito morirá. Esto se maneja como el pinball del Windows XP. Sí, el pinball del Windows XP tiene también un huevo de pascua pero no puedo enseñaroslo porque el Windows XP lo tengo en una mierda de notebook sin juegos y no puedo instalármelos desde los componentes de Windows porque me pide que inserte no sé qué polla. Jejeje, esto está de vicio pero vamos a por el siguiente testículo de pascua. Primero abrimos el Excel 2000. El proceso es muy parecido al del Excel 97, sin embargo este sí se graba. Mierda. Mierda. Ahora. Pulsamos F5. En la referencia ponemos X2000, 2 puntos, L2000, y le damos a aceptar. Pulsamos Tab y ahora como antes pulsamos Control más Shift y clicamos en Asistente para gráficos. Hostia los créditos. Mierda se me fue. Ahora. Clic para salir. Bueno, next. Perdónenme pero para este bug voy a tener que usar un vídeo que no he hecho yo, porque aunque antes y con el archivo de la descripción me funcionaba, ahora no sé por qué no. Ya visteis que tuve unos problemillas al principio del anterior. Eso sí el que lo comenta sí que soy yo. Bueno, empecemos. ¿Pero en qué mierda de idioma está? Bueno, una vez abierto vamos a archivo, guardar como o guardar como página web. Aún así hay que seleccionar el formato HTM o HTML. El nombre y la ubicación no importan. Pero sí hay que seleccionar publicar una hoja, agregar interactividad. Seguidamente le damos a guardar o a publicar. Después vamos a la ubicación del archivo y lo abrimos en Internet Explorer o si eso no les funcionara ni desactivando la alerta de seguridad esa os aconsejo abrirlo desde el Excel 2000. Ahora veréis que hay como un mini Excel con líneas y columnas. Ahora lo que hay que hacer es dentro de la cuadrícula, situarnos en la columna WC, y en la línea 2000. Seleccionamos la línea. Seguidamente pulsamos Control más Alt más Shift y clicamos en ese icono de la esquina. Por fin. Todo el esfuerzo ha dado su fruto. Aquí van los controles en español. Podéis ver algunos textos y los créditos del Excel. Si tienen alguna duda o algún problema con el proceso, no duden en comentar, porque el gatito quiere sobrevivir para el siguiente vídeo. Os repito que si no os funciona en el Internet Explorer, por causa de la versión o porque no lo detecta, yo os aconsejo que lo abráis directamente desde el programa. Así es como me funcionó. A pesar de los errores que he tenido actualmente. Ya visteis que me salía una cosa rara cuando iniciaba el Excel 2000 portable en el Eastereg anterior. Por cierto os dejo en la descripción todos los programas que uso en este vídeo y los Microsoft Office los dejo enteros. Bueno, ya me callo. Jejeje, espera que esto no es un nuevo de Pascua pero mola. Abrimos la ayuda del Word 2007 o 2010 como el mío, y pulsamos Control más Alt y arrastramos un icono. Como veis se copia. XD ya os he dicho que solo es una curiosidad que no tiene que ver con los Shasterex. Jejeje aunque pone desmentido no es un creepypasta xd. Primero abrimos un documento de texto. Lo pondré a 72 para que se vea bien. 
Ahora escribimos Q3, 3NY que es el nombre del avión que chocó con las torres gemelas, NY significa New York. Mierda no se me ve el ratón. Puto Camtasia. Ahora seleccionamos la fuente Windings. Teóricamente sale un avión, dos torres, el signo de la muerte y el símbolo judío o estrella de David. Aunque yo creo que es solo una gilipollez. Porque para mí las torres me parecen más unos papeles escritos. Y no sé qué coño tiene que ver el último símbolo. Espero vuestros comentarios acerca de esto porque creo que soy el primero en darse cuenta. Abrimos cualquier versión de Word. Y escribimos igual RAN, abrimos paréntesis, un número, coma, otro número, y cerramos paréntesis. En este caso usaré 2 y 4. Pulsamos Enter. Mira qué texto nos sale, en el idioma predeterminado. El primer número es el número de párrafos, el segundo número es el número de oraciones por párrafo. Si hemos puesto 2 y 4 podéis ver dos párrafos, con cuatro oraciones. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y otra vez en el segundo párrafo el mismo número de oraciones. Ya me estoy pareciendo a mi profe de lengua X3. Ahora probaremos con el ejemplo más famoso. El igual RAN, 200,99. LOL, me salen 200 párrafos con 99 oraciones por párrafo. XD ya he completado unas 600 páginas, si es que soy el puto amo. Bueno hay algunos cachos que se repiten pero no pasa nada. Si usas la versión 2003 de Word o una anterior saldrá otra cosa. Abriré por ejemplo el Office 97 que viene en la descripción. Mierda, el Excel no. Ahora ponemos lo mismo. Mierda se me fue puto Abbas que siempre detecta como virus cosas que no lo son. Ahora como podéis ver sale una frase diciendo no se quede un veloz murciélago hindú. Pero es más si tenéis el Windows 7, os vais a ejecutar, y ejecutáis. Tune, saldrá una ventana para hacer que los textos sean más fáciles de leer. Bueno pues en los ejemplos para decidir cuál se lee mejor está la frase del murciélago que hemos visto antes. Esperad voy a aprovechar para ver si puedo grabar el pinball del Word 97 desde aquí. Bueno el Abbas me lo cierra no sé por qué, porque antes sí me dejaba. Bueno ya lo dejo. Bueno, esto es todo por ahora. De momento solo he mostrado los Easter eggs de Microsoft Office. En el siguiente vídeo, más. Comenten, puntúen, y descarguen los programas de la descripción. Están en descarga directa porque los he subido a un hosting de internet. Léanse la descripción porque algunos programas son portables, otros se tienen que instalar u otros son solo compatibles con sistemas operativos de 32 bits o 16 bits. Si los links no funcionaran no duden en decírmelo porque los subiría a Mediafire. También pueden preguntar por si tienen algún problema sobre la instalación o el proceso de un IASTERET. Ah, y no olviden suscribirse que aún hay más por venir. Pueden ver el vídeo anterior. Bueno me despido diciendo que el gatito espera mucho de mí y de vosotros. Agradecimientos a JPR8018, que es mi compañero de clase XD. Y a ridiculeando que fue gracias a unos vídeos suyos por lo que me inspiré a investigar sobre los huevos de Pascua. Actualmente conozco muchísimos gracias a la página elex.com. Bueno, os espero en el próximo vídeo con más Easter eggs. J6F Return se despide por hoy.